자, 스텔프 독해는 지금 보시는 것처럼 총 4파트로 구성이 되어 있고 이 파트 하나가 지문 하나예요. 그러니까 총 4지문이겠죠. 자, 스텔프 독해는 제가 문제 풀때한 45분을 잡고 문제를 풀라고 얘기하는데 이 45분을 풀로 다 문제 풀때쓸 수는 없고 이제 5분은 마킹도 해야 되고 어쩌고 저쩌고 시험장 가면 좀 정신 없잖아요. 그러니까 5분 빼고 40분 동안 여러분들이 문제를 푸는 거예요. 자, 지텔프는 총 90분을 보는 시험이니까 우리가 문법은 학생들이 막 빨리 풀려고 그러면 10분 동안도 막 풀고 이러는데 그렇게 되면 자잘한 실수들이 생겨. 마킹도 해야 되고. 그래서 제가 문법을 한 15분 정도 잡고 푸세요 라고 얘기를 하고 LC 같은 경우는 30분으로 정해져 있으니까 우리가 거기서 뭐 시간 빼올 수 없고 그래서 남는 45분을 독해 할애할 수 있는데 그 중에서 5분을 빼면 이제 여러분은 40분 동안 문제를 푸는 거죠. 그래서 이제 이상적으로 보면 각 파트당 10분씩 일단 할애를 할수 있다고 보고 이제 문제는 총 28개가 있어요. 그러니까 또 파트당 7개의 문제로 구성이 되어 있을 텐데 여기에 두 문제는 다 단어예요. 어휘 문제예요. 그러니까 여러분이 내용으로 풀어야 되는 총 문제의 개수는 20개인 거죠. 자, 파트 1은 유명한 인물의 일대기야. 이게 뭐꼭 사람만 들어가는 건 아니고 뭐 슈퍼맨 이런 주제가 나온 적도 있는데 암튼 유명한 인물의 일대기니까 시간의 흐름을 갖는 지문인 거고 그 다음에 파트 2는 인터넷 기사문인데 최근에 진행했던 실험이나 연구에 관한 지문이에요. 그러니까 학생들이 이 중에서 제일 어려워요 하는 게 파트 2인데 왜 그러냐. 이제 여러분이 생소한 주제가 막 들어가기도 해요. 무슨 뭐 의학 뭐 이런 게 들어가기도 하고 그 다음에 뭐 여러분 다 싫어하는 무슨 지구과학 종류 뭐 공룡 이런 얘기들 들어가는데 이제 그런 주제가 들어가면 여러분 익숙하지 않은 단어가 들어갈 수밖에 없지. 그래서 그런 단어를 보고 단어를 보고 어려워야 하는 거예요. 근데 여러분이 어렵다라고 생각하는 그런 뭔가 전문적인 단어들은 지문에 무조건 설명이 들어가 있거든요. 그러니까 그 설명을 하고 있는 기본 단어를 잘 모르니까 지문 자체가 어렵게 느껴지는 것 뿐이야. 그러니까 여러분은 일단 다시 한번 잔소리하지만 단어 무조건 남기하시면 여러 가지가 해결돼요. 그 다음에 파트 3는 특정 주제에 관한 백과사전적인 해설 즉뭐 주제가 에펠탑 아니면 뭐 김치 이런 식으로 들어가서 에펠탑이 무엇인지 뭐 에펠탑의 특징이 무엇인지 뭐 김치가 무엇인지 김치에 대한 특징이 무엇인지 이런 식으로 구성이 된 지문을 얘기해요. 그러니까 파트 3 같은 경우는 일단 뭐 지문의 흐름이라기보다 왜냐하면 그 지문의 주제에 따라서 이제 내용상 연결이 달라질 거니까 이 파트 3는 일단 정답의 근거를 찾으면 그 부분을 다른 파트보다도 좀더 세부적으로 꼼꼼하게 해석하는 게 중요하고 파트 4 같은 경우는 편지 지문이에요. 그러니까 편지 지문이니까 길진 않지 짧은데 토익에 나오는 편지 지문하고는 좀 달라요. 그 문제의 종류가. 그래서 뭐 어려운 건 아니지만 그냥 짧으니까 되게 간단하게 정답 고를 수 있겠지라고 쉽게 생각할 수 있는 지문은 또 아니야. 그러니까 여러분들이 어느 정도의 중요성을 가지고 문제를 풀어야지 자잘한 실수가 생기지 않는 거. 그래서 이렇게 총 4개의 특징을 갖고 있는 파트로 구성이 되어 있고 이제 넘기고